Ja, irgendwann in eurer Motorradfahrerkarriere werdet ihr an den Punkt kommen, wo irgendwas unterwegs an dem Motorrad nicht funktionieren wird. Und dann benötigt ihr in der Regel Werkzeug. Meistens haben nur Bordwerkzeug dabei oder gar nichts. Ich bin da gerne ein bisschen besser vorbereitet. Nach 20 Jahren Motorrad sind schon so einige Sachen passiert. Meistens verliert man irgendwelche Hebelchen vorne oder so oder Anbauteile, äh, oder, ja, Anbauteile, Verkleidungsteile gehen so halb flöten. Auch kann der Fall eintreten, dass man Hunger hat und man braucht einen Löffel. Ähm, deswegen möchte ich euch heute ein paar Sachen zeigen, die ich immer auf dem Motorrad dabei habe. Ja, ihr wisst, ich bin ein kleiner Taschenfetischist. Äh, ich habe meistens hier jetzt diese äh, Krieger EDC Slingback, heißt sie glaube ich, dabei. Verlinke ich euch auf jeden Fall unten. Ist eine super Tasche, passt wirklich viel rein. Ich habe ja sonst auch die Krieger R3. Ähm, da passt halt nicht ganz so viel rein. Und die nehme ich halt so auch fürs Büro mit und so. Genau, das ist so meine EDC-Tasche und jetzt zeige ich euch mein EDC-Beutelchen. Bevor das Video noch losgeht, die Idee davon, so ein Video zu machen, habe ich von einem Kanal, der heißt Ruhrpott Autor, super sympathischer Typ, total bescheuert im Kopf, Messer verrückt. Aber von dem habe ich die Idee des Videos, ich gucke seine Videos sehr, sehr gerne an der Stelle nochmal vielen Dank, liebe Grüße gehen raus an dich und jetzt springen wir einmal rein. So sieht das Ganze aus, das ist relativ schmal, EDC heißt Everyday Carry, ich bin da irgendwie in so eine Szene reingeraten, wo ich nicht wusste, dass die gibt. Ähm, von Leuten, die sowas auch einfach so den ganzen Tag mitschleppen. Und ja, was habe ich da drin? Also wie gesagt, es kann öfters mal vorkommen, dass ich Hunger habe. Deswegen habe ich immer so einen Göffel dabei. Der ist aus Titan, der wiegt einfach nichts. Ähm, und einfach, wenn man mal Hunger kriegt unterwegs und ein Messer dabei hat, dann kriegt man auch eine Dose auf und kann sich eine kalte Dose Ravioli reinpfeffern. Ja, ganz wichtig ist so ein kleiner Engländer für mich, äh, gerade zum Gegenhaltern oder zum Muttern wieder anziehen. Man kann natürlich auch ähm, ein Nusskastenset mitnehmen. Aber ist mir dann irgendwie doch zu groß gewesen. Der ist relativ, relativ leicht, kostet so 15 Euro äh, in der Gegend und man kann sehr, sehr viel damit wieder richten. Dann äh, habe ich immer so einen kleinen Reminder von meinem Lebensmotto. Äh, was ich auch immer ganz praktisch finde, muss jetzt keiner von Leatherman sein. Das ist ein Leatherman Rebar. Da ja, sind halt so Messer dran, äh, eine Säge, aber halt auch Schraubenzieher, aber vor allem eben diese sehr spitze, feine Zange und hier hinten ähm, mit einem Seitenschneider, der austauschbar ist, ist ein wirklich tolles Teil, ist auch 42a konform. Das ist ein Paragraph, der verbietet, dass man Messer mitnehmen darf, die man mit einer Hand öffnen kann. Und den kann man halt auch so jederzeit mitnehmen. Falls es mal nötig sein sollte, ist jetzt eher nichts fürs Motorrad, aber ich habe es trotzdem immer dabei, ist ein kleiner Wettstein äh, für die Messer, weil ich einfach auch mit einem Messer rumrenne. Ähm, dann natürlich ein Feuerzeug, da drum gewickelt habe ich ein bisschen Isolierband. Auch das kann wirklich oft helfen, vor allem bei der BMW. Und Sicherheitsnadeln, auch damit kann man ein paar Sachen am Bike oder auch an der Kleidung wieder reparieren, zumindest bis ähm, zur nächsten Tankstelle. Das hier ist äh, sogenanntes Paracord, ja, das, ist, das, das sind die Schnüre, mit denen quasi die Fallschirme äh, bei den Fallschirmjägern quasi äh, befestigt werden. Das ist sehr stabil, es hat innen drin äh, verschiedene Stränge und auch damit kannst du Zeug sehr gut zusammentütteln. Nachteil ist, wenn man das festgezogen hat, das wird danach wieder, geht es wieder ein bisschen auf. Aber für die Reparatur unterwegs nie verkehrt, ebenso wie ein Ladekabel. Ich habe kein Ladegerät dabei, aber man findet immer irgendwas, wo man das Ding reinstecken kann. Okay, warte mal, der war ein bisschen. <lacht> ähm, Ladekabel. Und sonst habe ich noch eine Pinzette dabei. Die ist sehr spitz, die ist jetzt eher, wenn euch mal irgendwie den Wespe ins Gesicht fliegt, ins offene Visier oder so. Oder irgendwo eine Zecke habt, kann man sowas gebrauchen. Und einfach eine kleine Schere, falls ihr mit dem Leatherman nicht gut hinkommt, an die Kabel. Und dann das hier nennt sich eine Pry Bar. Das ist ein kleines Hebelwerkzeug, mit dem man zum Beispiel aber auch die Kette dann irgendwie weghebeln kann oder wieder draufhebeln kann, wenn es denn nötig sein sollte. Ist, glaube ich, auch aus Titan gefertigt, ist auch relativ leicht, aber trotzdem... Ziemlich stabil. Weil ich halt auch Jäger bin, habe ich auch noch so Sachen dabei. Das ist quasi sowas zum Durchstoßen mit verschiedenen Durchmessern. Finde ich ganz praktisch. Ähm, gerade wenn man irgendwie ja, eine Schraube irgendwo nicht rausbekommt oder so, dann kann man das unten dran halten und dann nimmst du halt den Engländer und klopfst da unten mal dagegen. Ähm, dann kriegst du so kleine festgehockte Schrauben wieder raus. Finde ich auch nicht so verkehrt. Wer kennt sie nicht? Die guten alten Kabelbinder. Damit kannst du das halbe Motorrad reparieren. Auch immer dabei, ebenso wie die Handschuhe. Äh, wie gesagt, als Jäger hast du die eh immer dabei, falls du mal an Unfallwild kommst. Das willst du ja nicht so anfassen, gerade Fuchs oder Waschbären. Ähm, aber auch wenn ihr was an der Kette habt, ähm, ihr schmiert euch halt die Finger so mega voll. Deswegen Handschuhe auch immer dabei. Das sind so wahrscheinlich die wichtigsten Sachen, um sein Moped zu reparieren unterwegs. Und ich habe es halt alles ein bisschen eingekürzt und die kurzen Versionen genommen. Ähm, einmal Torx und einmal normaler Imbus. Die BMW hat sehr, sehr viel Torx. 
aber gerade mit dem Imbus und dem Engländer zusammen bekommt ihr sehr viel wieder festgezogen und es nimmt nicht super viel Platz weg und es ist gerade so, dass man halt noch die Bremssättel wieder festschrauben kann, falls die mal lose sein sollten, auch das alles bei Freunden schon erlebt. Frische Tuch und äh, ein Alkohol-Prep-Pad, falls man das mal brauchen sollte, entweder zum Händewaschen ähm, oder wenn ihr irgendwelche Kontakte wieder ein bisschen sauberer machen wollt, ist sowas auch nie verkehrt. Und im Zweifel auch noch ein bisschen Sekundenkleber. Auch das kann helfen, um Sachen am Moped vorübergehend wieder fit zu kriegen. Und das hier, das ist so ähnlich wie der Durchstoß vorher, nur sehr, sehr spitz. Ich benutze es oft ähm, ja, an der Waffe bei der Jagd, wenn irgendwas ist. Aber ähm, auch um irgendwas irgendwo rauszukratzen, äh, im Zweifel ähm, kann man sowas auch ganz gut gebrauchen. Genau, und das war schon. Das ist mein Motorrad EDC. Ich habe das, wie gesagt, immer dabei, wenn ich auf dem Motorrad unterwegs bin. Es passt auch hinten in den Kofferraum von der, von der Heidi rein. Ähm, ja, also heute habe ich es echt mit äh, zweideutigen Anspielungen. Ähm, es passt auch immer unter den Soziussitz der Heidi oder halt eben in die Krieger Slingback. Es wiegt ungefähr ein Kilo, würde ich jetzt mal schätzen. Und ähm, ja, wenn ihr auf einer längeren Tour seid, kann man sich natürlich noch besser vorbereiten mit einer richtigen Werkzeugrolle. Aber die hat man dann halt nicht immer dabei und in der Regel ist so, man braucht die Sachen halt immer dann, wenn man sie nicht dabei hat. Deswegen gibt es hier dieses Everyday Carry, also das, was man wirklich immer dabei hat und mit den Sachen seid ihr wirklich ganz gut beraten. Ja, was ich sonst auch mit mir rumschleppe und das halt immer, also am Mann irgendwo am Körper, ist halt einmal ein Kugelschreiber mit ein paar Notizdingern hinten drauf und eine Visitenkarte. Eine kleine Taschenlampe, das ist eine Olight, die hat so einen doppelten Clip oben. Kann man sich super an die Mütze oder so klemmen, wenn man irgendwas reparieren muss. So eine Mini-Taschenlampe ist nie schlecht, um auch den Handy-Akku zu sparen. Gut, das ist der Chip für die Arbeit. Und halt irgendeine Art von Messer habe ich in der Regel auch dabei. Das ist ein ganz normales äh, Victorinox Hunter, glaube ich, heißt es. Das hat halt so Austausch. Scales heißen die Griffschalen, damit es ein bisschen schöner aussieht und sich schöner anfasst. Oder ich habe halt dann irgendwie noch so eine Art von Messer dabei. Ähm, das ist halt auch sehr flach, sieht cool aus. Die sind leider nicht, auch das hier nicht, ist eigentlich mein Lieblingsmesser, ähm, die sind leider nicht 42a-konform, weil man sie mit einer Hand öffnen kann, muss man noch ein bisschen umbauen. Aber auch um sich eine Stulle zu schmieren, kann man so ein Messer immer gebrauchen. Und da habe ich meistens auch immer irgendwas dabei, meistens halt das Victorinox, was mit am wenigsten Ärger gibt. Genau, aber gibt ein paar coole Sachen, auf jeden Fall auch auf Amazon, wie gesagt, alles unten im Shop verlinkt. Ich hoffe, ihr hattet Bock auf dieses kleine Mini-Video zwischendurch. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal, was ich so jeden Tag mit mir durch die Gegend schleppe. Und zu hoffen, dass ich mal in eine Situation komme, wo ich irgendwas reparieren kann. Tatsächlich ist es wirklich so, mir sind auch schon in Videos die Hebel abgeflogen und so. Und da ist man wirklich froh, wenn man das dabei hat. Better be safe than sorry. In dem Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten bis zum nächsten Video.